ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഗ് ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം അരി നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാൻ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അരക്കപ്പോളും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ നാല് എഗ് ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എഗ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് സവാളയും പിന്നെ കുറച്ച് റേസിൻസും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഗോൾഡൻ കളറാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി സവാള കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ സവാളയുടെ കളർ നല്ലപോലെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് സവാള നല്ലപോലെ തന്നെ കുഴഞ്ഞു വരണം ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ മല്ലിയിലയിലും പുതിനയിലയിലും ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നവരെ തന്നെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നേക്കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നേക്കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം എന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അരിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് വേറെ തൈരൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം
ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം അതിന് ശേഷം അരിയും വെള്ളം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓനിയിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതിയോളം ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ മല്ലിയില എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ വിസിൽ വരണ്ട റൈസ് നല്ല പോലെ പിന്നെ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിത് തീ ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൈസൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ എഗ് ബിരിയാണി ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്